வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த சேனல் என்னோட பேர் முருகா ஸோ நான் வந்துட்டு பி மெக்கானிக்கல் முடிச்சிருக்கேன் இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் டிசைன் இன்ஜினியர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது போக பார்ட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு இந்த சினி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ எடிட்டிங்கு கல்யாண ஆல்பம் எடிட் பண்ணுறது இது மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து சைடில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் எனக்கு இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அண்ட் இந்த சேனல் வந்து நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் பட் எனக்கு அதுக்கு சரியான டைம் கிடைக்கல ஸோ இந்த குவாரண்டைன் லீவில் தான் எனக்கு கரெக்டாக அதை அமைஞ்சது ஸோ வந்துட்டு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு என்னோட நாலேஜ் நான் அதை என்னோட நான் இது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் இதில் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற முடிவு பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்துட்டு நான் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸ் எடிட்டிங்கு ஃபோட்டோஷாப்பு இல்லை அது போக சால் ஒர்க் ஸ்கிரியோ எனக்கு தெரிஞ்ச மெக்கானிக்கல் ஸ்டெப்ஸ் அதெல்லாமும் நான் அதில் சொல்லி தரலாங்கிற மாதிரி ஐடியாவில் இருக்கேன் எது நல்லா போகுதுங்கிறது எனக்கு தெரில எது நல்லா போகுதோ நான் அதை அப்படியே கன்வியூ பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவில் இருக்கேன் ஸோ செகண்ட் திங் வந்துட்டு என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்ல நிறைய இருக்கு நீங்க போயிட்டு ஃபார் காமெடி அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா காமெடி சேனல்ஸ் நிறைய வரும் ஆனால் வந்து நாலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான சேனல்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ மறக்காம என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காம இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க ப்ளஸ் ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம டுட்டோரியல்குள்ளே போயிடலாம் இது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் நீங்கள் இதோட கம்பெனியில் பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க மங்காத்தா டைட்டிலில் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவோட நோக்கமே ப்ளஸ் வந்துட்டு நான் நிறைய ச இது பார்த்துருக்கேன் எதுலேயுமே இந்த இது எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லலை அப்படியே போட்டிருந்தாலும் தேர்ட் பார்ட்டி ப்ளக்கின் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப்டர் பேக்ஸ் வச்சு பண்ணது தான் இந்த க்யூப் பின்னாடி இருக்க ஃப்ரேம் இது எல்லாமே ஸோ அந்த வீடியோவில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அந்த க்யூப் பின்னாடி வர அந்த காயின் ஃப்ரேம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்யூபை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுறேன் அதை முதல்ல சேவ் பண்ணிடுறேன் லெட் மீ சேவ் இட் ஃபர்ஸ்ட் சேவ் ஆகிடுச்சு ஸோ நியூ நியூ ப்ராஜெக்ட் போயிடுங்க ப்ராஜெக்ட் போயிடு நியூ காம்போஷன் போயிடுங்க இந்த இடத்துல நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் எயிட்டி பி அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவை வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருங்க டுரேஷன் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் பிளாக் கலர் பேக்ரவுண்ட் வச்சுக்கோங்க ஓகே கொடுத்துருங்க ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ ஸ்கொயரை பொறுத்த அளவுக்கு மொத்தமாக ஆறு சைட்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்துட்டு நான் என்கிட்ட ஏற்கனவே சில ஃபோட்டோஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு எட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு ஆறு ஃபோட்டோ நான் உள்ளே இம்போர்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ குட் ஆறு ஃபோட்டோ இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு இதை வந்துட்டு உங்களோட ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே இம்போர்ட் பண்ணிவிடுங்க சாரி இம்போர்ட் பண்ண உடனே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இன்விசிபிள் பண்ணிடுங்க ஒரு ஃபோட்டோவை மட்டும் உங்கள் ஃப்ரேமில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை ப்ரீ கம்போஸ் பண்ணிடுங்க மூவ் ஆல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இன்டு நியூ கம்போஷன் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துருங்க கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீ கம்போஸ்க்குள்ளே போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி கம்போஷன் செட்டிங்ஸ் போயிட்டு ஸ்கொயர் தான் இருக்கும் சைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கியூபோர்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா காம்போஷனோட சைஸ் சின்னதாகிடும் ஆனால் ஃபோட்டோ ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரெண்டு வேலை பண்ணலாம் ஒன்று இந்த ஸ்கேலில் போயிட்டும் நீங்கள் சின்னது பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்க பின் பாயிண்ட்டை பிடிச்சி கூட நீங்கள் சின்னது பண்ணிக்கலாம் ஷிஃப்ட் அழுத்திட்டே பண்ணிங்கன்னா அந்த பல்ச் ஆகாமல் நீட்டாக வரும் வச்சுட்டு இதை ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஃப்ரேமோட சென்டருக்கு வரணும் ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்ண உடனே அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடுங்க இந்த இடத்துல இதை கிளிக் பண்ண கண்டிஷனில் ஓ சாரி ஒன் செகண்ட் விண்டோஸ் பேனல்ஸ் எதுவும் உங்களுக்கு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இதில் போயிட்டு ரீசர்ச் ஸ்டாண்டர்ட் சேவ் பேனல்ஸ் வந்துடுங்க வந்துட்டு இதை கிளிக் பண்ண கண்டிஷனில் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் டூல் இருக்கும் க்யூனு அதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ண கண்டிஷனில் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே மாஸ்க் வந்துடும் உங்களுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் மாஸ்க் வந்து உங்களுக்கு இங்கே வந்துடும் வந்த கண்டிஷன் என்ன பண்ணிங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரீசெட்ஸில் ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிற ஒரு ஜென்ரேட்டில் ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிற ஒரு எஃபெக்ட் எடுத்து இந்த ஃபோட்டோ கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு ப்ரஷ்ஷோட சைஸு நீங்கள் எவ்வளோ வே
ஸோ ஓகே ஒரு ஃபோட்டோ நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணியாச்சு இதே மாதிரியே மீதி இருக்கிற அஞ்சு ஃபோட்டோ வைப்போம் ஸோ டோட்டல் ஆறு ஃபோட்டோஸு ஆறு சைட்ஸு ஒரு க்யூப் செய்யறதுக்கு மீதி இருக்க அஞ்சு ஃபோட்டோஸு இதை பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி இதை வந்து லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஐ மீன் ப்ரீ கம்போஸ் நியூ ஆல் ஆல் அட்ரிபியூட்ஸ் இன் டு த நியூ கம்போஷன் ஓகே உள்ளே போயிட்டு காம்போஷன் செட்டிங்ஸு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ இதில் இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி இது சின்னது பண்ணிவிடுங்க சென்டர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்ன வேணுமோ அப்படி இதில் இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆறு அந்த இந்த ஆறு சைட்ஸ்லையுமே ஒரே ஃபோட்டோ இருந்தால் போகுது அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோவை மட்டும் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் இந்த இந்த ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் ரெடி பண்ணிவிட்டு இதை கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரி ப்ளஸ் டீ கொடுத்து டூப்ளிகேட் பண்ணிடுங்க ஆறு டைமு ஸோ டிக் சிக்ஸ் டைம்ஸ் நீங்கள் டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது ஆறு டைம் டூப்ளிகேட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா நான் சொல்கிற ப்ராசஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நான் வந்துட்டு எல்லாமே எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபோட்டோஸ் தான் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அது மாதிரி பண்ணுங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோ ரெடி பண்ணியாச்சு செகண்ட் ஃபோட்டோவுக்கு விசிபிள் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரெக்டாங்கிள் டோவில் உங்களுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் மாஸ்க் கிடச்சிரும் கிடச்ச கண்டிஷனில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பழைய ப்ரீ காம்போஸ் போயிட்டு இந்த எஃபெக்ட்ஸ் போயிட்டு இந்த ஸ்ட்ரோக்கையும் இந்த க்ளோவையும் காப்பி கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் காப்பி கொடுத்து இந்த ஃபோட்டோவில் பேஸ்ட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அதை அப்படியே உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்கள் இன்னொரு டைம் ஸ்ட்ரோக் க்ளோன்னு எடுத்து போட தேவை இல்லை உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் அதை போட்டுட்டு இந்த க்ளோவோட ரேடியஸ் இன்டென்சிட்டியை மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிங்க ஏன்னா அந்த ஃபோட்டோவில் நல்லா இருந்தது இதில் ரொம்ப அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது இன்டென்சிட்டி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணிவிட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வச்சுருது ஸோஃபா ஸோ குட் ஸோ இந்த ஃபோட்டோவை ரெடி பண்ணியாச்சு இதை இன்விசிபிள் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஃபோட்டோவுக்குள்ளே ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி மீது இருக்க எல்லா ஃபோட்டோவும் பண்ணுங்கள் நான் கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணி விட போகிறேன் பட் நீங்கள் பின்னாடி இந்த ப்ராசஸை பண்ணி முடிச்சு ரெடி ஆகிங்க ஓகே ஸோ நான் எல்லாத்தையுமே அதை நான் சொன்ன மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டேன் ஸோ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ நம்ம க்யூபை செஞ்சிடலாம் ஃபஸ்ட் அதை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா முதல்ல ஒரு ஃபோ ஒரு காம்பை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ப்ராஜெக்ட் சைடு வந்துடுங்க முதல்ல ஒரு காம்பை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு காம்பை கிளிக் பண்ண செகண்டு உங்களுக்கு அந்த காம்போட செலெக்ஷன் வரும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே கீழே ஆக்டிவ் கேமரா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் கஸ்டம் வியூ அப்படிங்கிறத கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே த்ரீ டிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிடுங்க கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி இமேஜ் வந்துடும் ஸோ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா செகண்ட் ஃபோட்டோவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செகண்ட் ஃபோட்டோ உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகுது பின்னாடி இருக்குது அது உங்களுக்கு தெரியாது இந்த இடத்துல ஸ்னாப்பிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்னாப்பிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை தயவுசெய்து செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் போயிட்டு ரொட்டேட் பண்ணோம் ரொட்டேட் பண்ணோம் எப்படி அதாவது ஒயில ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் நைன்டி வச்சுக்கோங்க மைனஸ் நைன்டி வச்சிங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ இதாகிடும் ஸோ அது பேக் கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல ஸ்னாப் பண்ணிவிடுங்க நான் இப்போ என்ன பண்ணேன்னா ஸ்னாப்பிங் இருக்கனால அது அங்கேயே போய் ஸ்னாப் ஆகிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி தேர்ட் ஃபோட்டோக்கு வந்துட்டு தேர்ட் ஃபோட்டோவிலே ட்ரான்ஸ்ஃபர் போயிட்டு சேம் ஒயில் வந்துட்டு நைன்டி அதில் வந்துட்டு மைனஸ் நைன்டி வச்சுங்க இதில் ப்ளஸில் நைன்டி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதே மாதிரியே இதை கொண்டு வந்து குட் அதே மாதிரி இதை கொண்டு வந்து இதில் ஸ்னாப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்னாப் ஆகிடுச்சு ஸோ மூணு ஃபோட்டோ ரெடி பண்ணியாச்சு செகண்ட் திங் வந்துட்டு ஃபோர்த் ஃபோட்டோ போயிட்டு அப் அண்ட் டவுன் மேலேயும் கீழேயும் நம்ம வைக்கணும் ஸோ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போயிட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு எக்ஸில் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் இதை எக்ஸில் ப்ளஸ் நைன்ட்டி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை பேக் கொண்டு வந்து அங்கே ஸ்னாப் ஆகும் நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கனாலே அதை ஸ்னாப் ஆகாது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் நல்லா ஃபீல் பண்ணலாம் ஸோ மொத்தம் நாலு ஃபோட்டோ வச்சாச்சு இதையும் வந்துட்டு மினிமைஸ்
இதுக்கு நீங்கள் சுத்தம் வேலை வேணாம் அதை ரொட்டேட் பண்ண வேணாம் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி மோட் மூவ் பண்ணிங்கனால இங்கே இதாகிடும் ஸோ நீங்கள் இப்போ கஸ்டம் வியூவில் இருக்க கண்டிஷனில் கேமராவை கிளிக் பண்ணி இதை ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆறு கியூபு நல்லாவே தெரியும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபோட்டோஸில் இருக்க மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபோட்டோஸ் வேணால் ஆறுமே டிஃப்ரெண்ட் ஃபோட்டோஸ் வச்சு ஆறு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் காம்ப் ரெடி பண்ணுங்கள் இல்லை ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் எனக்கு போகுதுன்னா அந்த ஒரு ஃபோட்டோவே ஆறாக நீங்கள் டூப்ளிகேட் பண்ணி இது மாதிரி இப்போ நான் பண்ண ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க பண்ண உடனே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணி ப்ரீ காம்போஸ் பண்ணி இது கியூப் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வச்சிடலாம் கியூப் ஒன்னுன்னு வச்சுடுங்க சியூபி கியூப் ஒன் அப்படின்னு வச்சு சே பேர் கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிடுங்க சேவ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கே த்ரீ டி கண் கிளிக் பண்ணி இந்த இந்த இடத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபார் காம் பிளேயர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதையும் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ டி இமேஜ் நல்லாவே தெரியும் அந்த இது கிடச்சது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இதுதான் அந்த த்ரீ டி இமேஜ் ஸோ கஸ்டம் வியூ இப்போ ஆக்டிவ் வியூ போயிட்டிங்கன்னா கரெக்டான அந்த வியூ கிடச்சிரும் இதில் வந்து நீங்கள் சுற்றி பார்க்க முடியாது அதாவது உங்களோட கேமரா வச்சு நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ண முடியாது ஸோ நார்மல் வியூ வந்துடுங்க பண்ண கண்டிஷன் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு காப்பி சேவ் பண்ணிடுங்க மறந்துடாமல் முக்கியமான விஷயம் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது ஒரு காப்பி சேவ் பண்ணிடுங்க என்னென்னு சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கியூப்னே சேவ் பண்ணிடுங்க இதை சியூபி கியூப் அப்படின்னு போட்டு சேவ் பண்ணிடுங்க ஸோ கியூப்பில் ஒரு காப்பி சேவ் பண்ணிடுங்க செகண்ட் திங் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா திருப்பியும் சேவஸ் போயிட்டு கியூப் மெயின் அப்படின்னு ஒரு காப்பி சேவ் பண்ணிடுங்க ஓகே கியூப் மெயின் அப்படிங்கிற ஒரு காப்பி இப்போ கியூப் மெயின்லாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க கியூப்புங்கிற காப்பி நீங்கள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போது நான் இன்னொரு கியூப் எடுக்கணும் இதில் இருந்து அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வரும்போது தான் நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணணும் அதை நான் உங்களுக்கு எப்படி சொல்லித்தரேன் ஓகே சார் ஸோ ஃபார் ஸோ குட் நீங்கள் கியூப் இப்போ ரெடி பண்ணிட்டீங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ண வேண்டியது வந்துட்டு பின்னாடி வர அந்த காயினு இந்த கியூப் வந்து நான் ஹைட் பண்ணிடுறேன் ஹைட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா என்கிட்ட அந்த காயினோட ஃப்ரேம் ஏற்கனவே இருக்குது அதோ இங்கே ரெண்டு வச்சுருங்க நான் இதை வந்து லிங்க்கில் உங்களுக்கு போட்டு விடுறேன் நீங்கள் எடுத்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ரெண்டு காயினையும் உள்ளே கொண்டு வந்துடுங்க செகண்ட் திங் என்னென்னா அந்த காயினுக்குள்ளே வரப்போகிற ஃபோட்டோ இது ஃபோட்டோ தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது நீங்கள் வந்துட்டு இங்கே வீடியோ கூட வச்சுக்கலாம் நான் இங்கே வச்சுக்க போகிற வீடியோ ஃபோட்டோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்க இந்த ஃபோட்டோ தான் நான் ஃப்ரேம்குள்ளே வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இதை நான் இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த காயினோட ஃப்ரேம் நான் உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு அந்த ஃபோட்டோவை அந்த காயினுக்கு கீழே வச்சுருங்க வச்சிங்கன்னா அப்படி வந்துடும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோவை கிளிக் பண்ண கண்டிஷனில் இந்த ஃபோட்டோவை உங்களுக்கு தேவையான சைஸ் ஃப்ரீ சைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இந்த காயினோட சென்டரில் அந்த ஃபேஸ் வர மாதிரி மட்டும் வச்சுக்கோங்க வீடியோ வந்துன்னா வீடியோ எவ்வளோ உள்ளே வரணுமோ அவ்வளோ நீங்கள் உள்ளே வந்தால் போதும் இப்போ தலையோட வீடியோ வைக்கிறீங்க அப்படின்னா தலையோட ஃபேஸ் மட்டும் இதில் தெரிகிற மாதிரி இதை ரீசைஸ் பண்ணி சென்டர் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல இருக்க பின் பாயிண்ட்டை பிடிச்சி நீங்கள் ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஷிஃப்ட் எடுத்துகிட்டே பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக ரீசைஸ் ஆகும் ஷிஃப்ட் எடுத்ததுக்கு மறந்துடாதீங்க ஷிஃப்ட் எடுத்துகிட்டே பண்ணுங்கள் ஸோ ஓகே நான் அந்த ஃபேஸை வந்துட்டு கரெக்டாக சென்டர் பண்ணிட்டேன் இந்த நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஃபோட்டோவை கிளிக் பண்ண கண்டிஷனில் மேலே போனீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு ரெக்டாங்கிள் டூல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை நல்லா கிளிக் பண்ணி அழுத்தி பிடிச்சி எலிப்ஸ் டூலுக்கு போயிட்டு எலிப்ஸ் டூவில் இங்கே கிளிக் பண்ணி இப்படி இழுங்க இழுத்துட்டே ஷிஃப்ட் அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட் சர்க்கிள் வரும் பர்ஃபெக்ட் சர்க்கிள் வந்ததுக்கப்புறம் அதை ரிலீஸ் பண்ணிங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டு உங்களோட ஆரோவை யூஸ் பண்ணி இதை பேக் அண்ட் ஃபோர்த் மூவ் பண்ணுங்கள் மூவ் பண்ணி இதை சென்டர் பண்ணிடுங்க இப்போ நான் அந்த மாஸ்கை நான் வந்து சென்டர் பண்ணிவிட்டேன் சென்டர் பண்ணாலும் எனக்கு அந்த ஆளோட ஃபேஸ் மட்டும் கரெக்டாக சென்டராக வந்துருச்சு ஸோ அதுதான் நமக்கு தேவை ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது ரெண்டையுமே வந்து த்ரீ டி லேயராக மாற்றிடுங்க மாற்றின கண்டிஷனுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை வந்துட்டு ஒரு ப்ரீ காம்போஸ் பண்ணிடுங்க ப்ரீ காம்போஸ் இதை வந்துட்டு ஃப்ரேம் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே சோஃபா ஸோ குட் ஃப்ரேம் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நம்மளோட நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேம் உள்ளே கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா அந்த காயின் அந்த காயின் பின்னாடி இருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியாது ஏன்னா இதுக்கு கீழே இருக்குது இதை நான் இப்போ இந்த ஃப்ரேம் நான் மேலே கொண்டு போகிறோம் பாருங்கள் மேலே கொண்டு
இது மாதிரி இந்த ஸ்டார் கிளிக் பண்ணால் ரெண்டு ரெண்டு லேயராக மாறிடும் ஸோ அப்போ ஆக்டிவ் கேமரா போனால் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க அந்த லேயர் மட்டும் தெரியும் அதே நான் கஸ்டம் வியூவில் போனேன்னா ஐ மீன் டாப் வியூவில் போனேன்னா உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு லேயருமே தெரியும் ஸோ இது ரெண்டையுமே செலக்ட் பண்ணி இது ரெண்டையுமே ப்ரீ கம்போஸ் பண்ணிடுங்க ப்ரீ கம்போஸ் பண்ணி காயின் அப்படின்றத பேர் வச்சுருங்க மூவ் ஆல் அட்ரிபியூட்ஸ் கொடுத்துட்டு காயின்னு பேர் வச்சுருங்க ஸோ இதை த்ரீ லேயர் பண்ணி இதை இது பண்ணிங்கன்னா டாப் வியூவில் வந்து பார்க்கும்போது அந்த ரெண்டு காயின் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஆக்டிவ் வியூவில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியாது நான் அப்போ வந்து இது ரொட்டேட் பண்ணி காட்டேன் ரொட்டேட் பண்ணி காட்டேன்னா ரெண்டுமே சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஐ மீன் தெரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ஓகே நம்ம இப்போ தேவையான காயினும் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த காயினை வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்கேல் டவுன் பண்ணி கொஞ்சம் பின்னாடி வர மாதிரி இங்கே வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கியூபை ரெடி பண்ண வேணாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு காயினே ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ வந்துட்டு ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் இருக்குது இதில் வந்துட்டு ஒரு ஃபோர்த் செகண்ட் இல்லை ஃபோர்த் செகண்ட் கூட தேவையில்ல ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே அதெல்லாம் இங்கே வந்து ரீச் ஆகிற மாதிரி நான் வைக்க போகிறேன் ஸோ த்ரீ செகண்ட்ஸ் தேர்ட் செகண்டில் வச்சுட்டு இந்த காயினோட ஜீரோ டேஷனுக்கு கீ ஃப்ரேம் கொடுத்து இதை வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜீரோவில் இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இது ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் இல்லை ஒன் செகண்ட் கூட அது ரொட்டேட் ஆகலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் வச்சு இதை ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் கரெக்டாக இதில் ஒன் எயிட்டின்னு டைப் பண்ணிங்க டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த காயின் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு திருப்பிடும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரொட்டேஷன் தெரியும் டக்குன்னு அந்த ரொட்டேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் நல்லாவே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நான் அதை ப்ளே பண்ணி கட்டினேன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸ்வீப் அண்ட் ஸ்வீப் அவுட் அது மாதிரி தெரியும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே செலக்ட் பண்ணி இந்த கீ ஃப்ரேம் ஈஸ் அவுட் அப்படின்னு பண்ணுற மறந்துடுறதுங்க ஈஸி ஈஸ் ஈஸி யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அந்த அந்த இது வந்துட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஓகே ஸோ வந்துட்டு நம்ம மெயினான வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதுக்குள்ளே அந்த இதை கொண்டு வர வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கியூபுக்கு போயிடலாம் ஸோ கியூப் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது இந்த கியூப் தான் நம்ம இப்போது அனிமேட் பண்ணணும் ஸோ வந்துட்டு என்னோடய காயின் நான் பின்னாடி வச்சுருக்கேன் ரெண்டுமே இப்போ ஒரே இடத்துல இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த கியூபை வந்துட்டு இந்த கியூபோட சைஸை சின்னது பண்ண போகிறேன் ஒரு ஃபிஃப்டி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஒரு ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபிஃப்டீஸு மோர் தென் இந்த ஃபிஃப்டி வச்சுக்கலாம் நம்மளோட இஷ்டம் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ ஃபிஃப்டி வச்ச கண்டிஷனில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதோட பொசிஷனை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுறேன் இதுக்கு பின்னாடி போச்சுன்னா இது மறைஞ்சிரும் ஏன்னா இந்த காயினோட பின்னாடி போயிடுறது அது அப்படி போகாமல் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்குது ஸோ நான் இன்னுமே இதை கொஞ்சம் சின்னது பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் ஐ வில் மேக் இட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி வச்சிடலாம் ட்வெண்ட்டி வச்ச கண்டிஷனில் இதை ஃப்ரண்ட் கொண்டு வந்துடுங்க ஃப்ரண்ட் கொண்டு வரக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த ஜி ஆக்சிஸில் ஃப்ரண்ட் கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஃப்ரண்ட் வந்தது உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் லெஃப்டா ரைட் எங்கே வேணுமோ அங்கே நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் மூவ் பண்ண கண்டிஷனில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து இது இந்த கியூப் வந்துட்டு இது பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வர மாதிரி நான் வைக்க போகிறேன் ஸோ நான் இதை இன்னும் ஃப்ரேமுக்கு பின்னாடி கொண்டு வந்தேன்னா இது மறைஞ்சு போயிடும் ஓகேவா ஸோ இதை நான் இங்கே வச்சுட்டு இந்த பொசிஷனை கிளிக் பண்ணி கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுறேன் மூவ் பண்ணுறேன் அதாவது எந்த இடத்து வரைக்கும் மூவ் பண்ணுறேன்னா அந்த காயின் ஃப்ளிப் ஆகிற வரைக்கும் ஸோ த்ரீயில் நான் வச்சு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை பேக் கொண்டு போகிறேன் பேக் கொண்டு போகிறேன் ஸோ எனக்கு அது மறைகிற வரைக்கும் அதாவது அது மறையலாம் இல்லை அந்த இடத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் அது நிற்கலாம் அது உங்களோட இஷ்டம் மறைஞ்சதுக்கப்புறம் அது மா அதாவது இந்த இடத்துக்கு வர வரைக்கும் தான் எனக்கு இது வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்கள் ஸோ அது மறைஞ்சதுக்கப்புறம் அது மறையணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணி இதை பேக் கொண்டு வந்து இந்த இடத்தோட வச்சுருங்க வெஸ்டிங் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி போனோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மறைஞ்சிடும் மறைஞ்ச செகண்டு இந்த காயின் ஃப்ளிப் ஆகும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட பேசிக்கான ஐடியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது ரொட்டேட் பண்ணணும் ரொட்டேட் பண்ணி அது கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு வர மாதிரி நம்ம வைக்கணும் ஸோ ஓரியன்டேஷனை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஜீரோவில் இருக்க கண்டிஷனில் நீங்கள் வந்துட்டு இதை ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு சர்டைன் டிகிரி எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ வச்சுக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் வச்சுட்டு அது இங்கே ரொட்டேட் ஆகி வரும்போது இந்த இடத்துக்கு வரும்போது அது எனக்கு
டூ அப்படின்னு ரீனேம் பண்ணிடுங்க நீங்கள் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபோல்டர் இங்கே நியூ ஃபோல்டர் கிளிக் பண்ணி ஸ்கொயர் ஒன் எஸ்கியூ யூஏஆர்இ ஸ்கொயர் ஒன் அப்படின்னு போட்டுங்க ஸ்கொயர் ஒன்னுன்னு போட்டு இந்த சாலிட்லேருந்து எல்லாமே எடுத்துக்கலாமா நோ இஷ்யூஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த ஸ்கொயர் ஒன்னுக்குள்ளே போட்டு ஜஸ்ட் மினிட் ஓகே ஸ்கொயர் ஒன்றுக்குள்ளே போட்டு ஸ்கொயர் ஒனில் இப்போ நம்மளோட எல்லாமே இருக்குது ஸ்கொயர் டூவே நான் உள்ளே கொண்டு வந்துட்டேன் இந்த ஸ்கொயர் டூவில் இந்த இடத்துல கியூப்னு இருக்குல்ல இந்த கியூபை உள்ளே கொண்டு வந்துடுங்க ஸோ கியூபை நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னாலே இந்த கியூப் உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு இந்த த்ரீ டி லேயராக மாற்றிடுங்க மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற அந்த இது தெரிஞ்சிடும் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை நான் வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஜி ஆக்சிஸில் இருக்குது சி அந்த காயின் பின்னர் இருந்தனால அது தெரில ஜி ஆக்சிஸில் இருந்தனால அதை நான் ஃப்ரெண்ட்டு கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணால் ஃபோட்டோஸ் நான் மாற்றணும் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே போய் தான் மாற்றணும் சாரி சார் இதுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கியூபோட இதை ரீனேம் பண்ணிடுங்க ரீனேம் இட்டஸ் கியூப் டூ அப்படின்னு ரீனேம் பண்ணிடுங்க சாரி கியூப் டூ அது வந்துருச்சு கியூப் டூ அப்படின்னு ரீனேம் பண்ணிடுங்க ரீனேம் பண்ணிவிட்டு இந்த கியூபை உள்ளே கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்துட்டு இதை அப்படி மேலே வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது இந்த காயினுக்கு மேலே இருக்கனால அது நல்லா தெரியும் ஸோ இந்த கியூபுக்குள்ளே போயிட்டு இமேஜஸை நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான இமேஜஸ் கொண்டு வந்துட்டு நீங்கள் உள்ளே வச்சுக்கலாம் இதை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் கியூப் இப்போ இங்கே வந்த கண்டிஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த கியூபையும் நான் அனிமேட் பண்ண போகிறேன் அனிமேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த கியூப் டூவையும் நான் அனிமேட் பண்ண போகிறேன் அதாவது இதை த்ரீ டி லேயராக கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு இதை ஜீயில் ஃப்ரண்டில் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் மேலேருந்து வர மாதிரி வேணால் கொஞ்சம் கீழே வச்சுட்டு சைட்லேருந்து இந்த சைட்லேருந்து வர மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபார் ஸோ குட் பின்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி மறைஞ்ச மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ பொசிஷனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க கிளிக் பண்ண கண்டிஷனில் கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட் மூவ் பண்ணும் இந்த கியூப் போய் அங்கே முடியுது எங்கே முடியுதோ கரெக்டாக அதுக்குள்ளே போகிற இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சுருங்க வச்சுட்டு இப்போது இதை வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் கொண்டு வாங்க ஸோ ஃபார் ஸோ குட் சி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த காயினுக்கு பின்னாடி போகுது இது ஸோ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட் கொண்டு வந்துட்டு அங்கான ஸ்விட்ச் இட் ஹியர் ஓ சாரி சாரி நம்ம வந்துட்டு இதை ட்வெண்ட்டி பண்ணலை இந்த ஸ்கேலை ட்வெண்ட்டி பண்ண சொன்னால் மறந்துடாதீங்க அது கரெக்டாக பண்ணிடுங்க பண்ணலைன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகும் ஸோ வந்துட்டு நான் இந்த ஜெட்டை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுறேன் இங்கே எனக்கு இது போய் இதுக்குள்ளே போகிற மாதிரி நான் வைக்க போகிறேன் எஸ் குட் இதுக்குள்ளே போகிற மாதிரி தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ நம்மளோட சி ஸோ ஃபார் ஸோ குட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த காம்பை ரொட்டேஷன் பண்ணணும் ஓரியன்டேஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிவ் இட் சம் டிகிரி அண்ட் ஃப்ரண்ட் கொண்டு போகணும் இங்கே வரும்போது எனக்கு இது ஜீரோவாகிடணும் அதான் கண்டிஷன் குட் ஸோ ரெண்டு கியூப் இது மாதிரி உங்களுக்கு பத்து கியூப் வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் எத்தனை கியூப் வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அது உங்களோட இஷ்டம் தான் ஓகே சார் ஸோ ஃபார் ஸோ குட் நம்ம இப்போ ரெண்டு கியூபையும் பண்ணியாச்சு பின்னாடி இருக்க அந்த காயின்ஸ் வைவலையும் பண்ணியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்னாடி வர காயினில் ஒரு நேம் எழுதணும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நேம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கும் ஸோ நான் அந்த காயின் அப்படிங்கிற ப்ரீ காம்ப் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃப்ரேம் டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை இந்த இடத்துல ரைட் பண்ணிடுங்க நான் வந்துட்டு முரு இல்லை முருனே போட்டுக்கலாம் எம்யோ ஆரியோ முரு அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் அதில் முருன்னு போட்டுட்டு நான் இதை வந்து சின்னது பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கலாம் சின்னது பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் வந்துட்டு டாப் வியூ போயிடுங்க ஆக்டிவ் கேமரா போய் டாப் வியூ போயிட்டு இப்போ வந்துட்டு இது இங்கே சென்டரில் இருக்குது இதை வந்துட்டு நான் பின்னாடி எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் ஓ சாரி சாரி ஒன் செக் இதை வந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதை த்ரீ டி லேராக கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு டாப் வியூ போயிட்டு இதை கொஞ்சம் அப்படி பேக் ஜி ஆக்சஸில் பேக் கொண்டு போயிடுங்க பேக் கொண்டு போய் அந்த காயினுக்கு பின்னாடி வச்சுருங்க ஆக்டிவ் கேமரா பார்த்தா உங்களுக்கு அந்த காயின் தெரியக்கூடாது அது மாதிரி வச்சுட்டு இது ரெண்டையுமே செலக்ட் பண்ணி ப்ரீ காம்போஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு பேர் நேம் வச்சுக்கலாம் என்ஏ எம்இ நேம் வச்சு மூ ஆல் ஆட்ரிபிள்ஸ் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்து இதை த்ரீ டி லேயர் பண்ணிவிட்டு இதை வந்துட்டு இந்த ஸ்டாருங்கிற அந்த ஆப்ஷனையும் கிளிக்
இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த நேமை வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அப்படியே ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆங்கர் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குன்னா இதை நீங்கள் சென்டரில் கொண்டு வரலாம் முருவு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த நேமை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு பேன் பிஹைண்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி அந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டை சென்டர் பண்ணிவிடுங்க இந்த ஸ்னாப்பிங் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சென்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்டர் ஆகிடும் சென்டர் பண்ணிட்டு திருப்பி அதை கேன்சல் பண்ணிட்டு இந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த முருவு கிளிக் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்மில் போயிட்டு இதை வந்துட்டு ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ ஒன் எயிட்டி டிகிரி இதை ரொட்டேட் பண்ணுறேன் இதை வந்துட்டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ண கண்டிஷனில் டாப் வீக் போயிட்டு சாரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி இதை ரொட்டேட் பண்ணலையா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு டாப் வீக் போயிட்டு இதை திருப்பி ஃப்ரண்ட் கொண்டு வந்துடுங்க ஃப்ரண்ட் கொண்டு வந்து அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி காம்போசிஷன் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஃப்ரண்ட்டில் வந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் பார்த்தீங்கன்னா கியூப் போகும் ஸோ சென்டர் போய்ட்டு ரொட்டேட் ஆனால் பின்னாடி என்னோடய பேர் முருகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஒரே காம்பில் இருக்கனால ரெண்டுமே சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகுது கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட் வச்சுருக்கனால இது பார்க்குறக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் வேறு ஈஸி தான் அது ஒன்றும் பெரிய ஒன்றும் பிரச்சனையெல்லாம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸியான மேட்ரு அது எஸ் பி கார்டட் முருகா அப்படிங்கிறது வருது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இஃபெக்ட்ஸ் போயிடுங்க இஃபெக்ட்ஸ் போயிட்டு ஐ மீன் இதை செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இஃபெக்ட்ஸ் போயிட்டு ஒரு நியூ சாலிட் சாலிட் ஒரு நியூ சாலிட் ஒன்று பிளாக் சாலிட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் க்ரியேட் பண்ணி அந்த சாலிட் நான் கீழே போட்டுட்டு இஃபெக்ட்ஸ் போயிட்டு ஜெனரேட் ஃப்ளாஷ் அப்படின்னு லென்ஸ் ஃப்ளாஷ்னு எதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ எஸ் வி காட் அ லென்ஸ் ஃப்ளேர் லென்ஸ் ஃப்ளேர்னு ஒரு ஃப்ளேர் உங்களுக்கு வந்துருச்சு இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ப்ரைம் போயிட்டு ப்ரெசிடம் போய்க்கலாம் போயிட்டு ப்ளெண்டு ஒரிஜினலுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஷைனிங் இது மைனஸ் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ளேரோட ப்ரைட்னஸ்ஸை கொஞ்சம் பாப்அப் பண்ணிக்கோங்க என்ன பண்ணுறேன்னா இதை கிளிக் ப அந்த நீங்கள் செலக்ட் பண்ண அந்த பிளாக் சில லேயர் கிளிக் கிளிக் பண்ணிட்டு எஃபெக்ட் போயிட்டு கலர் கரெக்ஷன் போயிட்டு கேர்வ்ஸ் போயிடுங்க கேர்வ்ஸ் போயிட்டு கொஞ்சம் அந்த கலரோட இதாக சேஞ்ச் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு ரெட்டுக்கு வேணால் ரெட் சாரி ரெட்டு வேணால் ரெட்டு போயிட்டு அதோட கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி கொஞ்சம் ப்ளூஷாக வர மாதிரி எஸ் வி காட் இட் ஸோ ப்ளூஷாக வர மாதிரி வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஃப்ளாரோட ஃப்ளார் சென்டரை மாற்ற போகிறோம் இதுதான் நம்ம பண்ண வேண்டியது ஸோ அது வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த காயின் ரொட்டேட் ஆகிற இடத்துல வைக்கணும் இது போகுது கரெக்டாக இங்கே தான் காயினோட ரொட்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃப்ளேரோட இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதோட ரொட்டேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து இது இந்த மாதிரி மூவ் ஆகணும் இந்த சைடு இதான் நம்மளோட மெயின் காம் காம்பே எஸ் ஸோ இதுதான் இது இது பண்ணிவிடுங்க ப்ராஜெக்ட் ஃபைல்குள்ளே வந்துட்டு இதை ப்ளே பண்ணிங்கன்னா இது போய்ட்டு அதுக்குள்ளே போகுது போன கண்டிஷனில் ரொட்டேட் ஆகும்போது உங்களுக்கு பின்னாடி முருகான் வருது பேக்ரவுண்டில் தீம் போட்டிங்கன்னா பக்காவாக இருக்கும் இன்னும் இதில் ப்ளே பண்ணி நிறைய கியூப்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு இந்த க்ளோனஸ்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த க இந்த கியூபோட இந்த காயினோட க்ளோவையும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணலாம் மேபி நீங்கள் ஒரு பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க இஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரீசர்ட்ஸ் போயிட்டு ஜிஎல்ஓடபிள்யூ க்ளோ போயிட்டு இந்த காயின் க்ளோ கொடுத்துருங்க ஒரு பேக்ரவுண்டில் உங்களுக்கு ஒரு க்ளோ தெரியும் இன்டென்சிட்டி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆரஞ்சிஷ் க்ளோ மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது ஒரு ஒரு ப்ரைட்னஸ்டாக ஒரு மின்னுற மாதிரி அழகாக நீட்டாக ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன ட்ரீக்ஸ் எல்லாம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னுமே பக்காவாக வரும் அந்த டைட்டில் கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா மொசைக் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு வரும் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ மொசைக் எப்படி பண்ணுற அப்படின்னு தான் போட போகிறேன் அந்த மொசைக் ஃபோட்டோவே எடுத்து நீங்கள் இந்த சென்டர்லேயே வச்சுக்கலாம் இந்த மொசைக் தான் வைக்கணுங்கிறதுல நீங்கள் வீடியோ கூட வச்சுக்கலாம் வீடியோ வச்சுட்டு ஒரு டிராப் டவுன் ஆகிற மாதிரி அப்படியே நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் ஸோ இதுதான் பேசிக்கான ஐடியா இதோட கியூப்ஸ் ஒரு டென் டு ட்வெண்ட்டி அது மாதிரி கியூப்ஸ் இல்லை ரெடி பண்ணி போட்டுட்டு பேக்ரவுண்டில் இந்த மாதிரி ஒரு காயினை வச்சுட்டு ஃப்ளே